വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഡിഗ്രി പി ജി പഠിക്കാം ഇഗ്നോ കോഴ്സുകൾക്കുള്ള ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഇനി മലയാളത്തിലും പതിമൂന്ന് യു ജി പ്രോഗ്രാമുകൾ രണ്ട് പി ജി പ്രോഗ്രാമുകൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുകളിൽ നിങ്ങൾ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഇറ്റ്സ് മി ചാരുത ഫ്രം ലേൺ വൈസ് അപ്പോൾ മറ്റുവൻ ശീലങ്ങളുടെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിലാണ് നമ്മൾ നിത്തി നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ആഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ദറ്റ് ഹാബിറ്റ് ഫൈവ് സീക്ക് ഫോസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദെൻ ടു ബി അണ്ടർസ്റ്റഡ് എന്നുള്ള ഹാബിറ്റ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിനർജൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആറാമത്തെ ഹാബിറ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ സെവൻ ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ബുക്കിൻ്റെ പേര് തന്നെ ദ സെവൻ ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഹൈലി ഇഫക്റ്റീവ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ സോ നമ്മൾ അതിനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അഞ്ചാമത്തെ ഹാബിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു സെഷൻ കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സിനർജൈസ് എന്നുള്ള ഹാബിറ്റാണ് ഇനി കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ഹാബിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം അല്ലേ എന്തായിരുന്നു സീക്ക് ഫോസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ദൻ ടു ബി അണ്ടർസ്റ്റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാബിറ്റ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് യെസ് സിംപ്ലി ഷുഡ് എംപത്തറ്റിക് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അല്ലേ മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസിനെയും അവരുടെ ധാരണകളെയും എല്ലാം അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്ന അതേ കൺസെപ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും അതുവഴി നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെ സോൾവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കൽ ലിസണിംഗ് ആണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കൽ ലിസണിംഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും നമ്മുടെ ലൈഫ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ധാരണകളും നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ഇത് അല്ലേ അത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഈ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് പോലെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് യുണീക്ക് ആണ് ഓരോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആവാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഇതിവിടെയാണ് ഈ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കൽ ലിസണിങ് പ്രശ്നമാവുന്നത് ഈ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിൻ്റെ ചിന്തകൾ വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സംസാരിക്കുക മറ്റുള്ളവരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ നമ്മളുടെ എന്താണ് ധാരണകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ദറ്റ് എക്സാക്ട് ദ ടോമിസ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മറ്റൊരാളെ കാണുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ല വേണ്ടത് നേരെ മറിച്ചൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ എയർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് സൈക്കോളജിക്കൽ എയർ സി എയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അത്യന്താവശ്യകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ഒരു ഘടകമാണ് എയർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതേ സെൻസിൽ എടുക്കാത്തൊരു ചുറ്റുപാടിൽ ആളുകൾക്ക് ലിവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ആളുകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എംപതേറ്റിക് ആവുന്നതോടുകൂടി ഒരാൾക്ക് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ എയർ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ സറൗണ്ടിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അയാളെ അയാളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ അയാളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെയും ഈ ഒരു കാര്യം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്തും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറ്റി ആലോചിക്കുക ഈ എംപതറ്റിക് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ബൈ വേർഡ് ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് പറയുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും പല ആളുകൾക്കും അത് അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ആ മറ്റുള്ളവരെ സംസാരി ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളിത് ആലോചിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരുണ്ട പറയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം പറയുന്ന
ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സക്സസ് മാത്രമല്ല ലൈഫിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഓവറോൾ സക്സസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്സിലെ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവിടെയാണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ ഹാബിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീക്ക് ഫോസ്റ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദൻ ടു ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എന്നുള്ള ഹാബിറ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇന്റർ പേഴ്സൺ റിലേഷൻഷിപ്സിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഹാബിറ്റ് നമ്മൾ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർ പേഴ്സൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് എടുക്കാം സോ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം മക്കളായിട്ട് പടോള സെൻസ് ഉള്ള ഒരു മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു മകനോ മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ജസ്റ്റ് അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അത് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് എംപതൈസ് ചെയ്യുക അവരുടെ അടുത്ത് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ദൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് അവർ പറയുന്ന കാര്യത്തെ അവർ അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അവരുടെ ഏജിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാം പലപ്പോഴും എനിക്ക് എക്സാമിന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് പാരൻസ് പൊതുവെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ സി ഇതിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ ആ ഒരു ബോണ്ട് പാരൻസും ആ കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് വളരെ കുറയാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അല്ലേ നമ്മൾ ഇത്രമാത്രം ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ബോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കണക്ഷനോ കൂടിയ ചരിത്രമൊന്നുമില്ല സോ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എമ്പതറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വളരെ മാജിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മറൈറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സ്പൗസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സിൽ വരുന്ന ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് സ്പൗസിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ കൂടെ പുറത്തൊക്കെ പോകാറുണ്ട് ഒരുമിച്ച് ഒരു ടീ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് വളരെ വളരെ റെയർ ആയിരിക്കും പലരും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് സി അങ്ങനെ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സ്പേസ് വരുന്ന സമയത്താണ് ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറൊക്കെ ചേഞ്ച് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടേതായിട്ടൊരു സ്പേസ് വരുന്ന സമയത്താണ് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമല്ല അയാൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയും കൂടി നമുക്ക് വേണമെന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എമ്പതറ്റിക്കലി ലിസൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കലി അല്ല എമ്പതറ്റിക്കലി ലിസൺ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഓഫീസിലേക്ക് വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ കൊളീഗുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സെയിം സിറ്റുവേഷൻസിലും ഇതേ കാര്യം ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ അയാൾ അയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അയാളുടെ ഫാമിലി മാറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ല ആ പ്രോബ്ലം എന്താണോ അതേ രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സോ ഈ വീക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ബ്രിങ് എംപതറ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടു ദ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഒരു മെജോറിറ്റി ടൈമും നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടൈമും നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിനാണല്ലേ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും എല്ലാം ഇപ്പം ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലേക്കാളും നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ വാട്സപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് എല്ലാത്തിലും കൂടിയാണ് അല്ലേ സോ ഇവിടെയും നമ്മൾ എമ്പതറ്റിക്കൽ ലിസണിങ് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പലപ്പോഴും പല ആളുകൾക്കും ഭയങ്കര കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഈ ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് അതിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ല നമ്മൾ ആളെ കാണുന്നില്ല ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റിംഗ് ആണ് സോ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ ആണ് സോ ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്
എലോ ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എലോ ദ അതർ പേഴ്സൺ ടു ഫിനിഷ് ദയർ തോട്ട്സ് ബിഫോർ റെസ്പോണ്ടിങ് സോ അയാൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ആ സിറ്റുവേഷൻസിൽ അയാൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നമുക്കൊക്കെ ലാക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അല്ലേ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടോക്കറ്റീവ് ആകും ആൻഡ് മറ്റാൾ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് പോലും നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിലായിരിക്കില്ല നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ജയിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി ആയിരിക്കും സോ ഇത് പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങൾ എംപത്തറ്റിക്കലി ലിസൺ ചെയ്യാണ് ലിസൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം അയാളെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം റിഫ്ലക്ട് ദയർ ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് ബിഫോർ എക്സ്പ്രസിംഗ് യു ആർ ഓൺ ഓക്കെ സോ അയാളുടെ ഫീലിങ്സ് എന്താണ് അയാളുടെ ഇമോഷൻസ് എന്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാര്യം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും സി ഞാനിപ്പം ദേഷ്യത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം വിഷമത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് മറ്റാളിലേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ അതിന് പകരം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അയാളുടെ ഫീലിംഗ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളപ്പോഴുള്ള ആ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ദെൻ ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റ് യുവർ ഇൻറ്റൺ ബി സ്പെസിഫിക് ഓക്കെ ദെൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ അയാളെ കേട്ടതിന് ശേഷം അയാളുടെ ഇമോഷൻസിനെ അയാളുടെ ആ സ്റ്റേറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയാനുള്ള അതേ സെൻസിൽ മറ്റുള്ളൊരാളും മറ്റൊരാളും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റ് യുവർ ഇൻറ്റൺ ആൻഡ് ബി സ്പെസിഫിക് ഓക്കെ സോ ഇത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആണ് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ വളരെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ആണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു തോട്ട് ആലോചിക്കുക ദെൻ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം കേൾക്കുക ജസ്റ്റ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തന്നെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ അയാളുടെ ഇമോഷൻ എന്താണ് അയാളിപ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ അതിനുശേഷം മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റും കൺവേ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഈ വീക്കിലത്തെ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഇതാണ് ഹൗ കെൻ ഐ ലിസൺ വിത്ത് എംപതി ഡ്യൂറിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോൺ ആൻഡ് ഇമെയിൽ കോൺവെർസേഷൻസ് പറ്റുമോ എംപതറ്റിക്കലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇമെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ പറ്റുമോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എംപതറ്റിക്കൽ ആണോ എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അത് എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ദ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡ് റിക്വയേഴ്സ് ദ സെയിം ഇൻറ്റൻറ്റ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേ ആണ് ദറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് ഡിജിറ്റൽ ആണെങ്കിലും ഫേസ് ടു ഫേസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈമാറുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സോ ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലാണെങ്കിലും ഈ ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലാണെങ്കിലും എംപതറ്റിക് ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദ ചാലഞ്ച് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റിലേയിങ് ഇൻറ്റൻറ്റ് അക്രോസ് മീഡിയ സോ ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോലെയല്ല ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതേ സെൻസിൽ അതേ സെൻസിൽ മറ്റാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും ആൻഡ് അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേ സെൻസിൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് അയാളുടെ ഇമോഷൻ എന്തായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അയാളുടെ ഇമോഷൻ എന്താണ് ആൻഡ് അയാൾ ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ആണ് നമ്മൾ നേടിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി ഡിജിറ്റലി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിജിറ്റലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ സോ സ്റ്റീഫൻ